大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。晶片代工巨头台积电发表了二零二四年第二季财务报告，台积电第二财季交出了相当不错的业绩。期内合并营收约新台币六千七百三十五点一亿元，较上年同期增加了百分之四十点一，环比增长百分之十三点六。按美元计算，第二季度营收为二百零八点二亿美元，同比增长百分之三十二点八，环比增长百分之十点三。第二季度净利润为新台币两千四百七十八点五亿元，较上年同期增长了百分之三十六点三。环比一季度增长了百分之九点九，预期为新台币两千三百五十亿元台币。二零二四年第二季毛利率为百分之五十三点二，环比提升百分之零点一，预期为百分之五十二点六。台积电第二季财务指标营收、毛利率与营业利润率皆优于公司预期，也大致符合业绩预期。台积电公布第三季业绩指引营收为二百二十四亿美元至二百三十二亿美元，相较今年第二季二百零八点二亿美元营收增增长百分之七点六至百分之十一点四，中间值为百分之九点五。按照台积电目标，单季美元营收将挑战历史新高。今年全年的业绩增长幅度将介于百分之二十四至百分之二十六之间。台积电在上次法说会中，评估认为，今年业绩成长幅度在百分之二十一至百分之二十六之间。这次法说会则进一步缩小区间，落在预测的上限。台积电对半导体行业全年展望与之前一致，预期二零二四年全球半导体市场将增长约百分之十。台积电将继续专注先进封装制程。并预计今年市占率将持续增加。财务报告还显示，第二季度先进制程方面，即包含七纳米及更先进制程的营收达到全季晶圆销售金额的百分之六十七，较今年第一季度百分之六十五提升两个百分点。其中，三纳米出货占销售额的百分之十五，今年第一季度三纳米占比为百分之九。五纳米制程出货占百分之三十五，一季度占比为百分之三十七；七纳米制程出货百分之十七，一季度占比为百分之十九。台积电财务长黄仁昭解释称，台积电第二季三纳米强劲抵消智慧型手机季节因素 ，HPC 高效能运算营收环比增长百分之二十八，营收贡献超过智慧型手机。智慧型手机营收占比百分之三十三，库存周转天数下降，主要在三纳米出货成长。台积电董事长暨总裁魏哲嘉在法说会上表示，台积电持续投资先进制程，并支持客户需求，让他们成功。客户成功，台积电才会成功。乐见过去数年来台积电的客户成功，领先的节点持续在本地生产。并紧密和客户合作，共享价值。相信这些策略会让台积电持续健康成长。黄仁昭提到，台积电为了支持客户需求，资本支出区间略微收敛，预测区间原先二百八十亿美元至三百二十亿美元，将改为估三百亿美元至三百二十亿美元区间。相关说法大致符合市场预期。不过，台积电并未上调高标，而是将低标往上移动。魏哲嘉也在法说会上回应分析师关注 2.5D、3D 封装技术里 c o v o s 先进封装技术吃紧议题时提到，人工智慧 AI 火爆，带动了 c o v o s 需求。台积电 c o v o s 需求非常强，台积电持续扩增， 2025年至2026年，希望达到供需平衡。c o v o s 的资本支出目前无法明确说明，因为每年都在努力增加。上次已提到，今年产能超过翻倍成长，公司非常努力的在扩充产能。另外，台积电为辉达等公司制造高阶人工智慧晶片，但高阶人工智慧晶片的需求仍然很高。
供应仍然有限。台积电董事长魏哲嘉表示，他也试图达到供需平衡，但他做不到。如今需求如此之高，他不得不非常努力的工作，以满足客户的需求。供应一直到二零二五年都相当紧张。值得注意的是，美股晶片板块七月中下旬。经历了自二零二零年以来最糟糕的一天，辉达日前因地缘担忧，该股暴跌百分之七。AMD、ARM、博通和高通的股价均大幅下跌。海外媒体报道称，拜登政府正在考虑进一步限制向中国出口晶片制造设备。荷兰 ASML 公司近日也公布了当前季度的销售指引，该公司股价下跌百分之一。该公司为台积电制造晶片所用的曝光机器。瑞银分析师在的一份报告中写道，投资者正在从强劲的半导体公司获利了结，并将其重新配置到其他股票中。尽管今年晚些时候即将发表的有关公司如何在人工智慧晶片上获得投资回报的评论可能会再次刺激该行业走高，到目前为止，辉达的股价在二零二四年。上涨了百分之一百五十以上。瑞银分析师在报告中写道：“继上半年半导体行业的大幅表现之后，一些投资者将与人工智慧相关的半导体敞口重新平衡至大盘平台和无利可图的科技公司。”与此同时，川普的言论加剧了贸易担忧。美国总统候选人川普认为，由于美国全部的晶片业务被台湾抢夺。且没有得到任何好处，台湾方面应当向其支付防务费用。这凸显了地缘方面的担忧，导致晶片股下跌。花旗分析师 Laura Chen 在一份报告中写道：“鉴于即将到来的美国总统大选，人们对地缘紧张局势的担忧日益加剧。但台积电提到，它将继续进行海外扩张，以减轻风险。”台积电目前正在亚利桑那州建设一家大型晶片工厂，部分资金来自美国的补贴。针对台积电如何处理地缘风险，台积电董事长魏哲嘉在法说会上回应表示，该公司的策略与计划并没有改变，海外部分依然会持续在美国、日本与欧洲发展。台积电已经陆续在美国亚利桑那、日本熊本。以及德国等地设立新厂，其中熊本一厂已经于今年初正式开幕，并开始运作，也获得日本政府补助。在这次台积电的法说会上，台积电董事长兼总裁魏哲嘉首次提出了晶圆代工 2.0 概念，重新定义了晶圆代工产业。这与英特尔前两年提出的 IDM 2.0 概念，字面上看上去很相似。但台积电的晶圆代工 2.0 不仅包括传统的晶圆制造，还涵盖了封装、测试、光照制作等环节，以及所有除记忆体晶片外的整合元件制造商 IDM。新定义下，台积电对应的市场规模翻一番， 2 0 2 3年晶圆代工行业的规模约为 1,150 亿美元，新定义下则接近 2,500 亿美元。虽然台积电今年一季度的市占率已经高达百分之六十一点七，但是按照晶圆代工二点零定义，台积电自己计算，二零二三年晶圆代工业务市占率仅为百分之二十八。魏哲嘉还表示，在新的定义下，预计二零二四年晶圆代工产业规模将继续增长百分之十。台积电财务长黄仁昭进一步解释称。晶圆制造 2.0 的提出是为了适应 IDM 厂商介入代工市场的趋势，晶圆代工的界限逐渐模糊，因此扩大了定义。他强调，台积电将专注于最先进后端封测技术，以帮助客户制造前瞻性产品。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与用户产生共鸣。侃侃而谈，阔论有余。最后，请用户点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。